ഉണ്ടോപ്പന നോർമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വാസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതെന്താ ആവാത്തെന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ദീപ വിനയ് നമ്പ്യാരാണ് ഞാൻ ശാന്തി വുമൻസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഒബ്സർട്ടിഷൻ ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലസ്വാരി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മളൊരു വെരി കോമൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേരിയൻ സിൻഡ്രോം ഓ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേരിയൻ ഡിസീസ് ഇത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇതൊരു മിസ്നോമർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓവറിയിൽ ഫോം ആവുന്നത് സൊ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്താണ് ആവുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ പീരീഡിൽ മാസം മുറയിൽ എന്താ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അത് ഒരു നാല് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുമ്പോൾ ആ ഓവറിയിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സെൽസ് അത് സെലക്ട് ആവും അത് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലാണ് ഈ പിറ്റുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് സോ ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒത്തിരി ഹാമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ആവുന്നത് അതിൽ എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ല്യൂട്ടനൈസിങ് ഹാമോൺ ആൻഡ് ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹാമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് സോ ഈ ഹാമോൺസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ അണ്ടാശ മേലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അണ്ടാശയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഫോളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് സെൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓവിലേഷൻ ആവുന്നത് സോ ഈ അണ്ട ഉത്പന്നം ആവുന്ന സമയത്തിലാണ് ഒരു കപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്താൽ പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലിൻ്റെ പീരീഡ് ആവുന്നത് സോ ഈ നോർമൽ ഓവിലേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേറെ കുറച്ച് ഹാമോൺസ് റിലീസ് ആവുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോണിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സോ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് ദ എൻഡോമെട്രിയം ആ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ കേസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിൽ എന്താ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ വി ആർ ഫീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ നമ്മളുടെ അമ്മേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഫീറ്റസ് ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ എഗ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ മില്യൺ എഗ്സ് ഉണ്ട് സോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിലാണ് എന്താ ആവുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഓവറീസിൽ നമ്പർ ഓഫ് എം എച്ച് ഓഫ് ഫോളിക്കൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഫോളിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ എൽ എച്ച് എം എഫ് എസ് എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അത് നോർമൽ ആയിട്ടല്ല സോ ഒരു ഇംബാലൻസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഇൻ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം ഫോളിക്സിൽ ഫോളിക്കൽസിൽ എല്ലാം കുറച്ച് 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 സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയിട്ട് അത് സിസ്റ്റ്സ് ആവും സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളക്കട്ടികൾ മാതിരി സോ ആ സിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോക പോക ഈ മെയിൽ ഹാമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയും ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കൂടുതലാവും ആൻഡ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിൽ ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാമോൺ ഉണ്ട് അതും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസുമായി ഇങ്ങനത്തെ വേറെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കാം സോ ബിക്കോസ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോളിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോളിക്കൽ ഓവിലേറ്റ് ആവൂല ആ അണ്ടോപ്പന ആവൂല സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് തള്ളിപ്പോവാം ഓർ ഇറെഗുലർ സൈക്കിൾസ് ആവാം ഓർ ആ പ്രൊജസ്ട്രോൺ സിക്രീഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കാം സോ ഇതാണ് മെൻസ്ട്രലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഫോർ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് സോ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മെയിൻ സിംറ്റംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇറെഗുലർ സൈക്കിൾസ് പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആവാത്ത ഒരു സ്ഥിതി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ആക്നെ ആക്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിംപിൾസ് ഈ ഇറെഗുലർ ഫേഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വിച്ച് പിംപിൾസ് ഒത്തിരി വലിയതാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ ഓൾസോ കുറവാവാത്ത ആക്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹേഴ്സിറ്റിസം ഹേഴ്സിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അബവ് ദ ലിപ്പ് അണ്ടർ ദ ചിൻ വേറെ ബോഡി പാർട്സിൽ
ആ പീരീഡിൽ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓവുലേഷൻ ആവാത റീസണിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഷെഡിങ് ആവുന്നത് ആ ഉള്ളത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തിക്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെൽസ് മാറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് അബ്നോമൽ ഫ്ലോ ആണ് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിസം സോ ഇത് ദിസ് ഇസ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിനും നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ലെവൽസ് ഇപ്പോൾ മെയിൽ ബോഡീസിൽ ഓൾസോ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെരി മൈന്യൂട്ട് ലെവൽസിൽ ഫീമെയിൽ ബോഡീസിൽ ഓൾസോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മെയിൽ ഹാമോണാണ് ബട്ട് സ്മോൾ കമൗണ്ട്സിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിൽ അത് കൂടാം സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് അവരുടെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ആവാം കുറച്ച് ഹോർസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ് അവരുടെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ബോഡി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാവാം ആൻഡ് വണ്ണം വെക്കാം എസ്പെഷ്യലി മെയിൽ പാറ്റേൺ വണ്ണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ഡോമിനൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലാവാം ആൻഡ് വെരി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കുറച്ച് കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ആ കുറയാതെ ഒരു ഫാറ്റാണ് സോ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഓൺലി ബൈ സ്കാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനാവില്ല സോ കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഡോക്ടർ ഐ ജസ്റ്റ് ഡിഡ് എ സ്കാൻ ആൻഡ് ആ സ്കാനിങ്ങിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് സ്കാനിൽ ഒരു ആഡംസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേം ഉണ്ട് സോ ആ ടേം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവറിയിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോളിക്കിൾസ് പെരിഫറലായിട്ട് ഒരു മുത്തുമാലമായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ദറ്റ് ഇങ്ങനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ബട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ആണെന്ന് പറയാനാവില്ല അവർക്ക് ഈ എല്ലാം വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എസ്പെഷ്യലി പീരീഡ്സ് തള്ളി പോകുന്നത് ഇറെഗുലർ സൈക്കിൾസ് എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്യൂബർട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം വരും സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിന് പീരീഡ്സ് നോർമലായിട്ട് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നോർമലാണ് ബിക്കോസ് ഹാമോണിൽ പിറ്റുറ്റി ആക്സസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ഹാമോൺ സ്റ്റേറ്റസ് എല്ലാം നോർമൽ ആക്കാൻ ഒരു ടൈം എടുക്കും ആൻഡ് അപ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്തിൽ ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അബ് നോർമൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആവുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്കിൻ്റെ മേലെ ഒത്തിരി ഡാർക്ക്നെസ് ആവുന്നത് അതിന് അക്കാൻതോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഇങ്ങനെ മാതിരി എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ ഒരു നോർമൽ ഹാമോണൽ പ്രൊഫൈലും ഒരു സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സോ സ്കാനിങ്ങിൽ ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ പോളിസിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഓവറീസ് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി വെയ്റ്റ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം സോ അപ്പോഴാണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൂട്ട്സ് എന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഒരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഫാറ്റ് സെൽസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വിഷമം ഉണ്ടാവും സോ നെക്സ്റ്റ് പ്യൂബർട്ടി എന്ന് അവർ നെക്സ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് പീരീഡ് ആവുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ഓർ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലെ ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഒത്തിരി കുറവായിട്ട് ഉള്ള ബ്ലീഡിങ് സോ ഇങ്ങനത്തെ മാതിരി സ്ഥിതിക്ക് പ്ലീസ് കൺസൾട്ട് യുവർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അവിടെ കുറച്ച് ഹാമോൺ പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊലാക്ടൻ ലെവൽസ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്കാനിങ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അലോങ് വിത്ത് ദിസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റും ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഓൾസോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഡിസീസ് ആണ് ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും എല്ലാം സോ ഇതെല്ലാം നോർമലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം സോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ മാരേജ് കല്യാണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് നോർമലായിട്ട് ആക്കാനും നിങ്ങളുടെ എയിമായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി ഡേ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് നിമിഷം മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിമിഷ
So, this is also a gulia. Now, there are some of the tensions that you have to give the hormone gulia to the doctor. The hormone gulia is a problem for you. But this is a bad thing. Because the hormone problems are correct, the hormones are not correct. If we give the hormones to the normal life for 21 days, this is the ovarian cyst. This is the fluid containing cyst. That is the same. And that is the same. I am saying that the symptoms are the same. So, this is another anti-diabetic medication also, metformin. So, if you have a few patients, I don't have diabetes, I don't have a doctor who has metformin. So, what is the metformin? You have insulin resistance. Insulin resistance is not the insulin resistance. You have another hair growth, male pattern, hair growth, male pattern changes. Along which with weight also. Metformin itu pariyan na, orang gulia onde, ado orang anti diabetic gulia ane. Kacu pering ingna pariyom that, endana doktor ingk diabetic medication kudu kuna, ingk sugar illa lono pariyet. Pashe e diabetic medication or e insulin resistance korkya ame India ane, because of which nengal da vary symptoms ella korium, along with which weight also korium. And the last and most important and that is your lifestyle modification. In this case, you have to eat junk food, you have to eat exercise and time, you have to eat your sleep patterns, you have to eat day shift, night shift, you have to eat work schedule, you have to eat stress, you have to eat travel. So, this is a normal female physiology. So, this is the effect of these changes. Plus, along with this, we also have to be adulterated with the food. In the past, we have to be a little bit of a priority. Like, we have to be able to get steroids in this chicken, and we have to be able to get mature. That chicken has to be able to get hormonal changes. And the pal also, we have to be able to get the hormones and injections. We have to be able to get the pal. So, in this case, we have to be able to get adulterated food, sugars, and we have to be able to get polycystic ovaries. So, next we will talk about the normal tests that we will do. So, in the polycystic ovaries, we will do a diagnosis of a hormonal profile, a scanning, a dietitian consult, a nutrition consult and a gynecological consult. We will follow up along with all these criteria. So, next part of your life is your family planning. Fertility is the biggest issue. And the Parnale doesn't mean that Elam pair king in a polycystic ola alkar kelam pregnancy avan or velia buddhimatan nangan or tetadar nond. Polycystic ovaries irikin alkar ke anovulation on the Parnale, Yandutpana avat the Sidikane pregnancy core problem avanda. Pasha, in case pregnancy undutpana normal it on diale, definitely pregnancy avan chances under. So, what you do is go to the doctor and you can get the cycle length of your cycle. 30 days, 35 days, 40 days. So, you can get the cycle length of your cycle length and you can get the epoxy of your fertile period. You can try to do any ovulation. So, in that time, you can get the pregnancy of your chances. Where are the patients who have this problem? who have anovulation in the parnyale, our kind of fertility treatment are in India. Apo doctors e metforminum where ovulation induction drugs in the parnyale. Other in the parnyale, e anamal andashin stimulate chedit in more than one egg develop by our development namal follicular scanning vaga namak screen chedit epola ovulation on the patient at the parnyale could come. Apo our try chedit definite pregnancies chances under. Along with this, there are fertility drugs also could come, like FSH injections and LH injections. So, these injections also help egg growth in India. So, this course of action was only during the first 14 days. That's why there are pregnancy chances. So, what do you think about it? After 35-40 years old, so at that time, there are regular periods of time that patients come to the doctor in 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 the doctor or in the doctor in the doctor in the doctor. But that's the case. You have at least 45 to 60 days in a period of definite time. That's what I'm saying. In this case, this continuous ovarian ovaries is normal to the estrogen hormone during polycystic ovaries. That's why the uterus and the lining effect is that the uterus and the lining is thick. आ टिकनेस कुड़ी कुड़ी उत्तरी मासिंग लिंगने विट्टे तल्लियाले आ सेल्स उल्लोटे चेंज आऊँ आ सेल्स इटे सेल स्ट्रक्चरों डीएनएस चेंज आऊँ बना प्री कैंसर साइटे सेल्स अलग डेवलप आवन्ना 
സോ ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ വിട്ട് തള്ളിയാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിലല്ല എൻഡോമെട്രൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യാധിയുണ്ട് സോ ഈ വ്യാധി ഡെവലപ്പ് ആവാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ വ്യാധി വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോവാൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പീരിയഡ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അലോങ് വിത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് സോ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എങ്ങനെയാ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് So, it is a metabolic disorder. It is not a complete cure, but there is a definite prevention strategy. That is what I said. Like I said, lifestyle disorder, uh, changes. If you have lifestyle changes, it doesn't mean that if you have night duty, you have a complete job change. You have eating habits. Make sure that at least 3 to 4 meals you have. You have sleeping habits. At least 6 to 8 hours of sleep. 30 to 45 minutes of exercise. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ മെഡിറ്റേഷനോ സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് എനി കൈൻഡ് ഫോം ഓഫ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നമ്മളുടെ ബോഡീൻ്റെ മേലെ കുറയും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലോങ് ടേം എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആവാം ഡയബറ്റീസ് ആവാം ഷുഗർ ഷുഗർ വ്യാധി ആവാം അതിൻ്റെ കൂടെ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ് ആവാം ആൻഡ് ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഒബേസിറ്റി റിസ്ക്സ് ആവാം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാ മോസ്റ്റ് സ്കേരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രൽ ക്യാൻസർ സോ ഈ ടോക്കിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും ദറ്റ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്താണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാവും സോ അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക